जय हिंद जय महाराष्ट्र हे बघा आता बडे वडगाव इथून आता पालखीचे बडे प्रस्थान होत आहे पुढे गेल्यानंतर दुपारचं जेवण करून भारत सोडून पालखी पुढील गावासाठी मुक्कामी जात आहे धन्यवाद
आज मड़े गाँव तो आज बलखीच प्रस्थान होता है सका सका आरती का कार्यक्रम सुरू हो नर पालखी प्रस्थान होता है बता आरती कार्यक्रम बता थोड़ा थोड़ा आता पालखी का एक प्रस्थान हो प्रस्थान महाराज बता जे आती पावत्या आता ना ये रामकृष्ण हरे पालखी च प्रस्थान चालू जाए पर आज मैं नाश्त्यासाठी बघा आता पालखी आलेली बघा दे इथं आता इथं आता नाश्ता होईल आणि पुढं गेल्यानंतर मग जेवणाचा कार्यक्रम आहे ते डोकराई फाट्यावर आता इथं बघा नाश्त्याचा कार्यक्रम महाराज दत्ता 
प्रया महाराज दत्तात्रया महाराज दत्तात्रया महाराज दत्तात्रया महाराज दत्तात्रया माझा जीवी बहुत जन्माते साकडे बहुत जन्माते साकडे बहुत जन्माते साकडे कोण पुरविन माझे कोडे कोण पुरविन माझे कोडे कोण पुरविन माझे कोडे पुरविन माझे कोडे पुरविन माझे कोडे पुरविन माझे कोडे सुचे अवधूत मूर्ती सुता दत्त मंदिर है बगा बोलिया मंदिरा पास एक अभंग दर वर्षी मानला जो बगा आता इत परमेश्वर महाराज हे प्रवचन होता है प्रवचन जा जेवना कार्यक्रम होना है पूर्ण आता इत वारकता प्रवचना बसले लक्षा योगी आई है लक्षा 
आपल्याला सर्वांना वैष्णव असल्यामुळे माहिती असते एके ठिकाणी असं म्हटलेलं आहे ज्ञानराज माझी योग्यांची माहुली हो तेने निगमवल्ली प्रगट केली हो इतका योग त्यांचा काय आहे प्रखर आहे आणि त्या योगाचा त्यांना अनुभव आहे हटयोग म्हणू नका हो कोणताही योग असू द्या त्या योगामध्ये ज्ञानेश्वर महाराज काय आहेत हो एकदम त्या ठिकाणी उच्च कोटीचे असे ज्ञानोबाराय आहेत लक्षात ठेवा हो आणि हा अनुभव ज्ञानोबारायांकडे असल्यामुळे हा अनुभव ज्ञानोबारायांकडे होता म्हणून ज्ञानोबाराय अर्जुनाचं निमित्त करून तुम्हाला आम्हाला सांगतात ज्या मार्गानं तुम्ही आपण चाललेलो आहोत ज्या मार्गानं आपण काय करत आहोत हो क्रमण करत आहोत त्या मार्ग कशा मार्गानं आपण केलं पाहिजे याचं अर्जुनाला सांगतात काही काहींना असं वाटत योग मार्गानं जावं योग मार्ग कठीण आहे म्हणून महाराजांनी स्पष्ट शब्दामध्ये म्हटलं योगा महापुरुषांनी हे आम्हाला आमच्या सर्व संत महापुरुषांनी आम्हाला सांगून ठेवलेलं आहे लक्षात घ्या एके ठिकाणी महाराज स्पष्ट म्हटले एनेच पंथे चालू जाता ह्याच मार्गानं जर तुम्ही गेलात ह्याच मार्गावर जर तुम्ही आरूढ राहिलात तर हो नपडे गुंता कोठे काही गुंता गुंत होणार नाही असं सुद्ध सुद्ध सगळं ज्ञानोबारा यांनी सांगून ठेवलं तुमच्या आमच्या करता लक्षात ठेवा गुंताच नाही फक्त ह्या मार्गावर आपण आलो पाहिजे पण आम्ही मार्गावर चालतो पण मार्गावर चालत असताना त्याची नियमावली माहिती नाही लक्षात ठेवा प्रत्येक मार्गाची नियमावली आहे तुम्ही ज्या ज्या मार्गावर जाल त्या त्या मार्गाची नियमावली आहे आणि आज आम्हाला काय माहितीये का म्हणजे मी हात जोडून सांगतो आम्हाला सगळं आवडतं पण नियम आवडत नाही सगळं आवडतंय आम्हाला नियम नको आहे आम्हाला पाहिजे स्वैराच्या आम्हाला पाहिजे स्वातंत्र्य आणि आमचे संत महापुरुष बाबासाहेब दांडेकरांचं वाक्य सांगतो बाबासाहेब दांडेकर म्हणायचे की वारकरी संप्रदाय हा नियम शिकवतो म्हणून समाजाला आवडत नाही लक्षात घ्या आपला संप्रदाय हा नियमबद्ध संप्रदाय लक्षात ठेवा की नियमबद्ध जीवन कसं असलं पाहिजे ज्या मार्गावर आपण चालतो तो मार्ग आपण कशा पद्धतीनं क्रमण केला पाहिजे योगाच्या मार्गानं गेल्यानंतर त्याच्यामध्ये अष्टांग योग साधावा लागतो लक्षात ठेवा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधी त्याला अष्टांग म्हणतात आत अंगायत योगाचे एक अंग जरी चुकलं तरी पुन्हा चौऱ्याऐंशी लक्ष योनेमध्ये जावं लागतं आठ अंग आहेत त्याचे आणि आठ अंग साधावे लागतात तरी तुम्हाला वेळ मिळाला तर घरी गेल्यानंतर सहावा अध्याय वाचत ज्ञानोबारांच्या ज्ञानेश्वरी मधला सहावा अध्याय सहावा अध्याय वाचल्यानंतर कळतं की काय ज्ञानोबारांनी त्याच्यामध्ये चिंतन केले हो म्हणून महाराजांनी एके ठिकाणी असं म्हटलं की क्लेशोधिक तरस्ते शा मव्यक्ता सत्तचे तसा क्लेशोधिक तरस्ते शा घेन जो दुसरा यम महत्ति आमारे संगित यम शब्दा अर्थ हो इंद्रिय निग्रह यम शब्दा अर्थ ज्ञानेश्वरी ने संगित इंद्रिय निग्रह इंद्रिय निग्रह करावा लागतो योग साधण्याकरता इंद्रिय निग्रह इंद्रियांवर निग्रह ठेवा लागतो लक्षात ठेवा हो म्हणून इंद्रिय निग्रह कठीण आहे मन बुद्धी या सर्व गोष्टी या कठीण आहेत लक्षात ठेवा मग इंद्रिय लक्षात ठेवा मग त्याला मनाचा लगाम किंवा त्याला ते वैराग्य असतं वैराग्य त्या वैराग्यानं नेहमी त्या इंद्रियांना आकळ आवळावं लागतं लक्षात ठेवा म्हणून यम शब्दाचा अर्थ होतो इंद्रिय निग्रह या मार्गावर जात असताना इंद्रिय निग्रह करावा लागतो इंद्रियांचा निग्रह असावा लागतो लक्षात ठेवा तरच या मार्गावर आपण यशस्वी हो अन्यथा होणार नाही लक्षात ठेवा त्या मार्गावर जात असताना यम हे पहिल्या सांगितलं यम इंद्रिय निग्रह त्या इंद्रिय निग्रहामध्ये सुद्धा आंतर इंद्रिय निग्रह आहे बाह्येंद्रिय निग्रह आहे काही आंतर आंतर इंद्रिय निग्रह म्हणजे इंद्रिय असतात काही बाह्येंद्रिय असतात बाह्य म्हणजे त्या ठिकाणी स्त्रोत्र चक्षू स्पर्श हे हे जर सर्व आहे ना प्रसनम घानमेव हे ज्ञानेंद्रिय ज्या इंद्रियांद्वारे ज्ञान होतं त्याला ज्ञानेंद्रिय म्हणतात ज्या इंद्रियांद्वारे कर्म होत म्हटलं जातं लक्षात ठेवा शास्त्रामध्ये दोन प्रकारचं असतं लक्षात ठेवा हो याच्यामध्ये प्रवृत्त होण्याकरता असं म्हणावं लागतं या रे या रे लहान थोर सर्वांनी येण्याकरता पण ह्या मार्गावर आल्यानंतर फार कठीण आहे लक्षात ठेवा नियमाचं पालन करणं जमलं तरच तो सिद्धीला जाऊ शकतो नाही तर सिद्धीला जाऊ शकत नाही लक्षात ठेवा हो तुकाराम महाराजांचे शब्द आहे तुकाराम भजन ती ओंगळवाणी हो 
ज्या पद्धतीने करायला पाहिजे त्या पद्धतीने जर नसेल तर मग ते काही तिथपर्यंत जात नाही असे शब्द माझे जो तुकोबरांचे जाणोबरांचे शब्द तलवारीच्या धारेवर सारखी शस्त्रच असते लक्षात ठेवा हो म्हणून ह्या मार्गावर चालत असताना नियमांचं पालन करावं लागतं नियम काय आहे त्याचे नियम सोपे पण नियम आपल्याला आवडत नसल्यामुळे गोंधळ होतो लक्षात ठेवा म्हणून ज्ञानेश्वर महाराजांनी त्या श्लोका ह्या ओबीमध्ये अर्जुनाला नियम सांगितले त्या मार्गावर जात असताना नियमाचं पालन कर नियम काय आहेत याचे नियम असे आहेत की रस्त्यानं जात असताना आपल्या पाय कोणाच्या पायाला लागू नये माझं म्हणतात त्याला काय होतंय अरे ते चप्प चोट त्याला काय होते म्हणजे काय परत कुठं दुकानं भेटत नाही त्या पायाची चप्पल भेटत नाही म्हणजे पायाचे म्हणजे पायाचा जो नंबर आहे आपल्या पायाच्या नंबरची चप्पल भेटत नाही हो सारखं पाय चालताना फक्त त्या पायावर टाकीतच पाठवा त्याशिवाय त्याला चालताच येत नाही नियम आहे आता नियम हो मही पत्र ते केवळ रावी चालवी आपल्या पाडे तैसा मी एक पतीत परी सुधा मुद्रांकित ही मुद्रा आहे लक्षात ठेवा जशी मुद्रा असते ना त्या मुद्रेवर संपूर्ण राजव्यवहार चालतो तशी ही पताका म्हणजे आपल्या वारकरी संप्रदायाची मुद्रा आहे लक्षात ठेवा ज्या मुद्रेच्या द्वारे आपल्याला काय असतो हा धर्मदंड आहे लक्षात ठेवा धर्मदंड करतो का आपल्याला दंडच माहिती नाही मग धर्म कशाचा आणि काय कशाचा हो ही धर्मध्वजा धर्म धर्मध्वज त्याला म्हटलं जातं लक्षात ठेवा ही पताका म्हणजे सामान्य नाही हा धर्मध्वज आहे आणि हा धर्मध्वज किंवा ही जी पताका आहे ही पताका आपल्याला सद्गुरु निम्राज महाराजांना साक्षात मी कधी सांगेन तुम्हाला हा धर्मध्वज आहे लक्षात ठेवा आणि ह्या धर्मध्वजाचा नियम आहे की याच्या सर्व ह्या धर्मध्वजाच्या सर्व माग सर्वांना चालता आलं पाहिजे लक्षात ठेवा हा वारकरी संप्रदायाचा हा नियम आहे लक्षात ठेवा म्हणून ज्ञानेश्वर महाराज अर्जुनाला नियम सांगतात या धर्मध्वजेच्या माग चालता आलं पाहिजे ठीक आहे शरीराचं एखाद्या हजारोमध्ये शंभरामध्ये एखाद्या व्यक्ती त्याला शरीराची व्याधी असेल शरीर त्याचं तसं साथ देत नसेल तर एखाद्याला नियमाला म्हणजे एखाद्याला आपोद पण आपोद हा काही नियम नाही एखाद्याचं शरीर साथ देत नसेल म्हणून त्याला ठीक आहे पण सर्वच त्या त्याच्याबरोबर सर्वच त्याचं उल्लंघन करू लागले तर मग ते चालणार नाही लक्षात ठेवा मग मग त्याचा उपयोग होणार नाही लक्षात ठेवा मग अव्यवस्था होईल कोणत्याही कार्यामध्ये तसंच असतं तुमच्या कौटुंबिक कुटुंबामध्ये घरामध्ये सुद्धा हो सर्वांनीच सर्वांनी दोरीमध्ये राहिलं नाही एक दोन गेलं तर ते चालतं पण सर्वच दोरीच्या बाहेर गेल्यानंतर मग काय राहतंय कुटुंब वाता हात लागेल वाता हात हो एखादा ते गेला तर त्याला ओळंब मग ओळंब कळतो ओळंब नाही कळत वा आपलं सगळं काय पाहिजे लक्षात ठेवा एखादा तर त्याला आणता येईल पण सगळेच तिकडे गेल्यानंतर काय कोणी कुणाला आवरायचंय महाराज धर्माचं बंधन जोपर्यंत नाही तोपर्यंत हा समाज आवळू शकत नाही लक्षात ठेवा धर्माचं बंधन असावं लागतं लक्षात ठेवा स्व स्वच बंधन असावं लागतं धर्मध्वज आहे लक्षात ठेवा हा धर्मध्वज आणि या धर्मध्वजाच्या माग आपल्याला सर्वांना चालता आलं पाहिजे आणि एका लायनीमध्ये चालता आलं पाहिजे याचा नियम आहे लक्षात ठेवा म्हणून अर्जुनाला नियम सांगतात भगवान ज्ञानेश्वर महाराज कुणाला काही म्हटलं कुणाला काही सांगितलं की वाईट वाटतं काय होतं आपल्याला प्रत्येकाचा मानवी स्वभाव लक्षात ठेवा पण हे आपलं नाहीये जानोबरांनी स्वतः सांगितलेले लक्षात ठेवा अर्जुनाला प्रत्येकाने ह्या नियमाचं पालन केलं पाहिजे त्यात स्वतः पाहिजे सगळ्यांचं झाले म्हणजे सगळ्यांनी बरोबर उठायचं सगळ्यांनी बरोबर हा नियम आहे याचं वाईट आपल्याला घरी काय लागले घरी हा कधी एकत्र बसलाच नाही नुसता घर चला मी घर मला ते आवडत नाही आपल्या त्याला मी काही सांगणार नाही तुम्हाला तो वारीत आल्यासारखं आल्यावर सुद्धा त्याला वाटतं मी घरीच आहे असं नाही लक्षात ठेवा त्याला सगळ्यांनी ते येऊन तर थांबलं पाहिजे लक्षात ठेवा आणि मग सगळ्यांनी बरोबर एकदा कुंडलिक वर्ग झाले की मग सर्वांनी बसलं पाहिजे आणि मग जरी एखाद्याचं लवकर होत असेल तरी त्यानं पुढच्याचं होईपर्यंत थोडं दोन मिनिटं थांबलं पाहिजे पुढे जाऊन तरी आता आपल्याला हेच काम करायचंय अजून किती दिवस माणसं दिवस विसरली एवढा आनंद आहे महाराज लक्षात नाही हो दिवस अजून आपल्या किती मस्त आनंद चालले लक्षात ठेवा आणि अजून उरलेले दिवस आपल्याला हा हेच काम करायचे हेच काम आपल्याला सर्वांना करायचे मग नियमामध्ये राहिलं पाहिजे लक्षात ठेवा आणि पुढे जास्त जाऊन सुद्धा करमत नाही जोपर्यंत देव येत नाही ना तोपर्यंत करमत नाही पुढे त्याला असं पुढे तर त्याला पुढे करमत करमत पुढं जोपर्यंत देव येत नाही तोपर्यंत करमत नाही लक्षात ठेवा मग पुढे जाऊन तरी आपल्याला काय करायचंय तुम्ही आम्ही खेळी मिळी तुम्ही आम्ही खेळी मिळी गदारोळी आनंदे आणि या ठिकाणी लक्षात ठेवा आपण जर सर्व ह्या अशा लाईनीमध्ये ह्या सर्व याच्यामध्ये 
वारी मध्य चलता वारी मध्य सेवा करता मे तुम्हारा हाथ जोड़ संगत तुम्हें वारी मंडी की सेवा करता ती वारी की सेवा नहीं लक्षा ती निराज महाराज की सेवा हो निमराज महाराजां पैर आनंद वाटो अपने भक्ति महाराज की सेवा है लक्षा देवा सदगुरु महाराज की सेवा है लक्षा देवा आप जे का करो कि महाराज की सेवा है लक्षा देवा और महाराजांधे का हो तो लक्षा देवा आनंद होता लक्षा देवा मनु ज्ञानेश्वर महाराज अर्जुना संगत नियम यम नियम नियम संगता हे नियम हा निमाच पालन आप रस्तान सर्वानी के लिए लक्षा ठेवा नवे आते जुने आते जुने का नवे मन का होते मैं खूब वर्ष अरे खूब वर्ष कैसे तुला काम कराए मैं चाली ने चलना पाजे शिकू ना हो शिकू ना लक्षा ठेवा ये तो आमच रक्त आम ओतो लक्षा ठेवा हो रक्त ओतु अपना परमार्थ चालू लक्षा ठेवा मन नवे जुनिया बिगड़ने से काम करू ना लक्षा ठेवा कि हाथ जोड़ सर्वान नवे नक्की है सेवा महाराज लक्षा हि संधि अपने ईश्वरा दिल्ली हि संधि लक्षा निमराज महाराज तुम्हारा मैं दिल्ली हि संधि है दिवस जाए वे लगत नहीं लक्षा सुखा दिवस आशे जता सुखा दिवस लक्षा गेले चार दिवस गेले लक्षा सुखा दिवस जर्षानुवर्ष सुखा निगुन जता दुखा क्षण ना क्षण बोजावा लगता लक्षा दुख जात नक्षा सुखा वर्षानुवर्ष निगुन जता म्हणून माय बापो यम नियम सांगतात अर्जुनाला भगवान ज्ञानेश्वर महाराज नियम आसन आसन म्हणजे जागेवर बसता आलं पाहिजे हो त्याला आसन म्हणता आसन सिद्धी हा जोडून सांगतो इथं भरपूर वारकरी आहे त्याला मंत्र सिद्धी करायची ना त्याला मंत्राची सिद्धी करायची ना माऊली असं म्हणतात ज्या व्यक्तीला जीवनामध्ये मंत्राची सिद्धी करायची पहिली त्याला आसन सिद्धी करावी लागते आसन सिद्ध झाल्याशिवाय मंत्र सिद्ध होऊ शकत नाही आसन सिद्धी करावी लागते आसनाची सिद्धी करावी लागते आणि आसनाची सिद्धी झाल्यानंतर मंत्राची सिद्धी म्हणून ज्ञानेश्वर महाराज अर्जुन सांगतात नियम आसन आसन सांगितलं हो बसताना सुद्धा प्रवचनाला बसताना भोजनाला बसताना हो कोणा कुठं यम आपल्या कीर्तनाला बसताना तुम्ही तुमच्या सद्गुरूंचा गुरुदेवांचा जप करत असताना जपाला कसं बसावं याची विधी आहे हो ही विधी सुद्धा आम्हाला सांगितली म्हणून अर्जुनाला सांगतात आसन आसन आपल्याला सिद्ध करता आलं पाहिजे आसन सिद्धी तरच मंत्र सिद्धी होते पण यम नियम आसन प्राणायाम प्राणायाम करता आला पाहिजे प्राणायामामध्ये तीन प्रकार आहेत हो हे तीन साधता आले तर एक प्राणायाम सिद्ध होतो लक्षात ठेवा असं चिंतन साधे असल्यामध्ये माझ्या माऊली सांगितले लक्षात ठेवा म्हणून कोणत्या नाडीनं कोणता श्वास घ्यायचा कोणत्या नाडीनं कोणता श्वास सोडायचा हे सर्व एक रेचक पूरक कुंभक तयार झालं तेव्हा हे सिद्ध करता आलं की एक प्राणायाम सिद्ध होतो लक्षात ठेवा आणि मग हा प्राणायाम माझ्या ज्ञानोबरांनी सांगितला मग मी आपण सांगत होतो यम नियम आसन प्राणायाम त्याच्यामध्ये प्रत्याहार 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 म्हणजे आहाराचं नियोजन नियोजन सांगितलं आहाराचं नियोजन सांगितलं आहाराचं नियोजन सांगत असताना म्हणजे माझ्या बोलण्याचा कोणी विपर्यास किंवा माझ्या बोलण्याचा कोणी वाईट अर्थ घेऊ नका लक्षात ठेवा आहाराचं नियोजन सांगत असत बघा आता साधं घरी सांगतो घरी घरी असताना आपल्याला फक्त सकाळी सकाळी तरी आपण कधी बारा वाजता कोणी आता तुम्ही सर्व शेतकरी आपण बारा वाजता संध्याकाळी परत कधी आठ वाजता ना तर नऊ वाजता काही दहाच वाजता आणि रस्त्यानं आपल्याला बघा हे कशाचा परिणाम आहे लक्षात ठेवा हा नामचिंतनाचा परिणाम आहे लक्षात ठेवा की कितीही येऊ द्या ते स्वहा होण्याची ताकद सद्गुरु निमराज महाराज नामचिंतनामध्ये आपला जठराग्नी आहे ना हा नामचिंतनानं काय होतो लक्षात ठेवा प्रदीप्त होतो लक्षात ठेवा नामचिंतनाची ताकद वाढते की जठराग्नीची ताकद वाढते लक्षात ठेवा घरी आपल्याला एवढं सण होईल का घरी आपल्याला एवढं जमल का नाही जमणार लक्षात ठेवा काल आपण एकाही ठिकाणी केळ आपण सोडले नाही का म्हणजे मला तुम्हाला नावं ठेवायचा हा प्रश्न नाही माझा प्रश्न तुम्हाला सांगण्याचा हेतू आहे की नामचिंतनानं जठराग्नीची ताकद वाढते जठराग्नी प्रदीप्त होतो लक्षात ठेवा घरी माणसाचं पोट दुखेल घरी माणूस खिचडीत घरी कुणी खातं का लक्षात ठेवा तुम्ही आम तुमचं काय आमचं काय सर्वांचं एकच आहे लक्षात ठेवा पण रस्त्यानं आपण एकाही खिचडीचा अपमान केला नाही मला स्वा आनंद वाटला आधार वाटलं पण हा ही ताकद आपल्या जठराग्नीची कशानं वाढली नामचिंतनानं 
ही नामचिंतनाची ताकद आहे लक्षात ठेवा ही ताकद दुसरी कशाची नाही लक्षात ठेवा आहाराचं सांगितलं मी ही श्लोकातलं सांगतोय लक्षात ठेवा नियम आसन प्राणायाम प्रत्यह आहाराचं सांगत असताना सुद्धा त्याला शास्त्रामध्ये सांगितलं आणि ही ताकद प्राणायामाची आहे लक्षात ठेवा सर्व विषय सोडले घर सोडलं आपण सर्व सर्व सोडून आपण या ठिकाणी कशावर आलो आहोत लक्षात या मार्गावर आलेलो आहोत लक्षात ठेवा सोपं आहे का पंधरा दिवस त्याग करणं एवढं सोपं नाही लक्षात ठेवा तुम्ही सर्वांवर त्याग करून तुम्ही सर्वजण निघालेले आहात मग ज्या ध्येयासाठी तुम्ही आम्ही निघालेलो आहोत त्या ध्येयापर्यंत जाण्याकरता थोडस त्या ठिकाणी नियमांचं पालन करावं लागेल लक्षात ठेवा थोडस त्या ठिकाणी शास्त्राचं काय आहे जे चिंतन आहे ते आम्हाला साध्य करावं लागेल लक्षात ठेवा नाहीतर मग अशी वारी जर नाही झाली तर मग ती व्यर्थ होईल लक्षात ठेवा वायला जाईल बरं मग वायला जाईल आणि वायला गेलेली वस्तू कामाला येत नाही लक्षात ठेवा म्हणून वायला जाऊ देऊ नका लक्षात ठेवा वायाला अजिबात जाऊ देऊ नका लक्षात ठेवा म्हणून थोडा राग आला तरी चालेल थोडं तुम्हाला वाईट वाटलं तरी चालेल लक्षात ठेवा पण नियमांचं पालन करा ही तुम्हाला सर्वांना हात जोडून विनंती लक्षात ठेवा हो जोडून या हो कर हात जोडून तुम्हाला कर जोडून विनवितो तुम्हा हात जोडून तुम्हाला विनंती लक्षात ठेवा आणि म्हणून त्या ठिकाणी अर्जुनाचं निमित्त करून हा मार्ग अर्जुनाला सांगतात म्हणून महाराज म्हणतात निघाले ग सुभटा तया दुःखाचा शिव वाटा मग दुःख वाट्याला ये मग दुःख वाट्याला येऊ देऊ नका लक्षात ठेवा दुःख कोणाला आवडतं लक्षात ठेवा आवडतं दुःख कोणाला नाही आवडत लक्षात ठेवा मग दुःख वाट्याला येऊ देऊ नका लक्षात ठेवा हो दुःख वाईट असतं लक्षात ठेवा जशी गरिबी वाईट असते ना तसं दुःख वाईट असतं लक्षात ठेवा दुःख वाट्याला येऊ देऊ नका लक्षात ठेवा म्हणून त्या ठिकाणी चांगल्या मार्गावर आपण आरूढ झालेलो आहोत चांगल्या मार्गावर आपण काय आहोत सद्गुरु महाराजांच्या कृपेनं मग त्याच मार्गाचं काय करायचं आपण पालन करायचं नियमांचं पालन करायचं आणि सर्व गोष्टीचं पालन तुम्ही आम्ही करायचं लक्षात ठेवा आणि मग इकडं आल्यानंतर मग महाराज म्हटले मग बाकीचं मी पाहून घेतो महाराज म्हटले हो संसार जे संसारामधलं महाराज म्हटले मग हे तुम्ही काय पाहू नका महाराज म्हटले मी पाहतो मग भव सागर तरता कार्य करी तसा चिंता पैल उभाटी कर ठेवून या मग ही चिंता तुम्ही आम्ही करायची गरजच नाही लक्षात ठेवा त्याचे पायी घाला मिठी त्याचे पायी घाला मिठी बोल निघे जगजेटी भावा एकासाठी खांदा वा हे आपुला मग त्यानं ती जबाबदारी परमात्म्यानं ती जबाबदारी तुमची माझी जीवाची जबाबदारी परमात्म्याने घेतलेली लक्षात ठेवा त्यानं असं कोणाचा त्याग नाही केलेला प्रत्येकाची जबाबदारी त्यांनी घेतलेली लक्षात ठेवा म्हटले मग सुखे करावा संसार तुम्ही सुखानं करा पण तुम्ही सर्वस्वानं मला काय करा सर्वस्वानं तुम्ही मला काय करा मन अर्पण करा सर्वस्वानं काय करा मला सर्व अर्पण करा लक्षात ठेवा आणि म्हणून तुम्ही मग बाकी हे करत असला तरी मग मी तुमची त्याची चिंता करतो असं भगवंताचं म्हणणं आहे म्हणून अर्जुनावर विशेष प्रेम होतं भगवंताचं किंवा ज्ञानेश्वर महाराजांचं विशेष प्रेम असल्यामुळे ज्ञानेश्वर महाराजांना अर्ज सु सु म्हणजे सु हा उपसर्ग आहे अर्जुनासारखा धनुर्धारी नव्हता अनुर्धा अर्जुनासारखा भक्त नव्हता लक्षात ठेवा हो सुभटा म्हणजे भक्त नव्हता अर्जुनासारखा शूर नव्हता वीर नव्हता अर्जुनासारखा कोणी लक्षात ठेवा अर्जुनाचा रोम ना रोम श्रीकृष्ण जय कृष्ण म्हणत होता अर्जुनाला जर वाईट वाटलं तर देवाला बरं वाटत नव्हतं लक्षात ठेवा ज्ञानेश्वरीमध्ये ओवी सांगतो तुम्हाला हा रोसे तरी किंवा महाराज हा कोपी तरी निवांतच आहे रोसे तरी बुधावतच आहे अर्जुन रागवला तरी भगवंत शांत भगवंत शांत बसायचे हा कोपी तरी निवांतच आहे रोसे तरी बुधावतच आहे रोसला तर त्याला समजावून सांगायचे नव लपिसे लागले आहे लाभ हो हानी हो काही हो पण भगवंताचं स्मरण आपल्या मुखातून कमी होता का मानाय लक्षात ठेवा भगवंताचं हरी स्मरण सर्व विपत्ती विमोक्ष नाम भगवंताचं स्मरण सर्व विपत्ती म्हणजे सर्व संकटाचं काय निवारण करणार असतं लक्षात ठेवा भगवंताचं स्मरण कधीही सोडू नका लक्षात ठेवा काही झालं किती संकट आले तरी भगवंताचं आपल्या वाणीतनं स्मरण सोडू नका मग भगवान काय करतात त्याचा मार्ग प्रशस्त करतात लक्षात ठेवा त्या व्यक्तीचा मार्ग त्या साधकाचा मार्ग परमात्मा काय करतात प्रशस्त करतात म्हणून तुमचा आमचा मार्ग हा प्रशस्त हो ही सद्गुरु महाराजांच्या चरणी प्रार्थना करायची आणि या ठिकाणी सद्गुरु महाराजांच्या चरणी ही सर्व वारकऱ्यांच्या वतीनं सर्व ग्रामस्थांच्या वतीनं आणि सर्व असणारा आमचा मढेवडगाव ग्रामस्थ हा परिवार मस्त या ठिकाणी सर्व परिवार आहे या ठिकाणी सर्वांच्या वतीनं या ठिकाणी अशी प्रार्थना भगवंताला करायची आणि म्हणून या ठिकाणी 
झालेली सेवा प्रभू पांडुरंगाच्या चरणी सद्गुरु निमराज महाराजांच्या चरणी आणि हे मडेश्वर भगवान शंकर आहेत त्या भगवान शंकरांच्या चरणी भगवान शंकरांसारखं दैवत आपल्याला लाभलं लक्षात ठेवा मडे वडगाव म्हणजे इथं मोठं भगवंताचं प्राचीन स्थान आहे लक्षात ठेवा हो इतकी प्राचीन परंपरा ह्या गावाला आहे लक्षात ठेवा आणि म्हणून भगवान शंकराची ही भूमी आहे लक्षात ठेवा आणि म्हणून या ठिकाणी भगवान शंकर हो ना आदिगुरु शंकरा लागोनी शिष्य परंपरा आणि ही ज्ञानाची किंवा ही ज्ञानाची जी आहे आपल्या वारकरी संप्रदाय पहिले वारकरी भगवान शंकर आहेत लक्षात ठेवा भगवान शंकराचं ना आपलं फार अभिन्नाचं नातं आहे लक्षात ठेवा तुम्ही जर कधी ज्ञानेश्वरीचं चिंतन वाचलं तर ज्ञानेश्वरीचं चिंतन सांगत असताना हे कोवी तुम्हाला जाता जाता सांगतो पावले असं म्हणतात क्षीर शिंधोची या परिसर या मडेश्वराच्या चरणी या ही सेवा समर्पित करायची आणि या ठिकाणी सेवेला प्रोग्राम द्यायचा पुंडली कवरदार विठ्ठल श्री नानदेव बारस सोडण्याचा बघायचं मडेवाड वडगावमध्ये आज आता हे बारस सोडून आता पालखी पुढं मार्गस्थ होणार आहे बघा या महिला बघा आता पहिल्या महिलांची संगत बसली नंतर पुरुषांची बसण्याचं पाहू बाशा कार्यक्रम उत्कृष्ट असा कार्यक्रम आहे बघा इथं पुरी भाजी भात वरण असं ॲटम आहे बघा जेवणासाठी इथं नंतर वारकरी बसणार आहेत बघा पहिला महिला वारकरी नंतर वारकरी महिला वारकरी प्रथम ज्या वेळेला बारस सोडायला बसते बघा बघा आता पुरुषांची चिपल काढू चिपल चालना करून आता मी मढे वडगावतून प्रस्थान झाले बघा आता आणि आता दिंडी आता बघा निघाली बघायचं